بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج ٹی وی بائی موہد مرزا میں خوش آمدید رین ہولڈ میسنر ایک مہم جو ہے وہ جوانی میں بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کے خبت میں مبتلا ہو گیا اور وہ دنیا کا واحد مہم جو تھا جس نے مہم جوئی کے ساز و سمان حتیٰ کہ آکسیجن کے بغیر دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کی تھی وہ دنیا کا سب سے پہلا مہم جو ہے جس نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند چودہ چوٹیاں سر کی تھی مجھے چند دن پہلے اس کا ایک انٹرویو پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا یہ انٹرویو اس نے برسوں پہلے نیشنل جیوگرافک کو دیا تھا اس انٹرویو میں اس نے انکشاف کیا وہ جب تازہ تازہ مہم جوئی کے شعبے میں آیا تھا اور وہ جب کوئی چوٹی سر کرنے جاتا تھا تو وہ دنیا جہان کا سامان ساتھ لے جاتا تھا وہ مختلف قسم کے کپڑے بیگ میں ڈال لیتا تھا وہ پانچ چھ قسم کے جوتے ساتھ لیتا تھا وہ دس بیس کتابیں بھی پیک کر لیتا تھا وہ ٹیپ ریکارڈر کیسٹس اور وائلن بھی ساتھ لے لیتا تھا اور وہ دو تین قسم کے خیمے کمبل سلیپنگ بیگ اور دریاں بھی ساتھ رکھ لیتا تھا وہ کئی برسوں تک یہ بندوبست کرتا رہا لیکن پھر جب وہ زندگی میں پہلی بار ذرا سا بلند پہاڑ سر کرنے نکلا تو زندگی کے بارے میں اس کا زاویہ تبدیل ہو گیا اس نے انٹرویو میں انکشاف کیا وہ جب پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو اسے محسوس ہوا اس نے اپنی برداشت سے زیادہ بوجھ اٹھا رکھا ہے اور وہ اس وزن کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکے گا چنانچہ اس نے سب سے پہلے فالتو کمبل اضافی سلیپنگ بیگ دری اور وائلن ایک چٹان پر چھوڑ دیا وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اسے باقی سامان بھی فالتو محسوس ہوا چنانچہ اس نے کیسٹ ریکارڈ ٹیپس کتابیں اور کھانے پینے کا اضافی سامان بھی رستے میں ہی پھینک دیا وہ مزید آگے بڑھا تو اسے محسوس ہوا وہ چوٹی سے زیادہ دور نہیں لیکن اگر اس نے اپنا سامان مزید کم نہ کیا تو وہ چوٹی تک نہیں پہنچ سکے گا اس نے فوری طور پر باقی فالتو سامان بھی پھینک دیا وہ مزید آگے بڑھ گیا لیکن وہ جب چوٹی سے چند گز کے فاصلے پر رہ گیا تو وہ تھک کر چور ہو گیا چوٹی اب اس کی نظروں کے سامنے تھی لیکن اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی اس وقت اس کے پاس صرف دو آپشن تھے وہ چوٹی کو چھوئے بغیر واپس لوٹ جائے یا پھر وہ اپنا سارا سامان نیچے پھینک دے اور تنے تنہا چوٹی تک پہنچ جائے اس نے تھوڑی دیر سوچا اپنے کندھے سے سامان اتار کر نیچے رکھا اور چوٹی کی طرف چل پڑا یوں اس نے زندگی کی پہلی بلند ترین چوٹی چھو لی اس کا کہنا تھا چوٹی پر پہنچ کر اس نے سوچا تھا اس کی زندگی کا اصل مقصد چوٹی سر کرنا تھا لیکن اس نے اپنی توجہ اپنے اصل مقصد سے ہٹا کر دوسرے مسائل میں الجھا دی تھی اس کا کہنا تھا دنیا یہ نہیں دیکھتی مہم جو نے کس برانڈ کے بوٹ پہن رکھے ہیں اس کے پاس کتنی جیکٹس ہیں وہ کتنے خیمے لے کر گھر سے نکلا ہے اور وہ مہم جوئی کے دوران کیا کیا کھاتا رہا ہے دنیا بس یہ دیکھتی ہے کیا مہم جو اس مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے جو وہ لے کر گھر سے نکلا تھا اس کا کہنا تھا اگر انسان کا مقصد صاف اور شفاف ہو اور انسان اپنے ارادے کو اس مقصد کے ساتھ نتھی کر رکھا ہو تو انسان اسباب اور ساز و سامان کی محتاجی سے آزاد ہو جاتا ہے اور اگر انسان کا مقصد صاف نہ ہو تو وہ حالات اور اسباب میں الجھ جاتا ہے اور یوں وہ زندگی کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ